टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड थ्री डिफरेंट स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ सैट एंड दैट इज इट मेच्योर्स अ हाउस इट स्लोज डाउन अ हाउस एंड इट बिहेव्स डिफरेंटली वेन इट इज़ इन फॉरवर्ड मोशन एंड डिफरेंटली वेन इट इज़ इन रेट्रोग्रेड मोशन सो ये तीन आस्पेक्ट डिस्कस करने के बाद जो ये चौथा आस्पेक्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ सैटर्न आस्पेक्ट दृष्टि से मत समझना आस्पेक्ट मतलब हाउ सैटर्न बिहेव्स सैटर्न की फंक्शनैलिटी को हम यहाँ पर डिस्कवर कर रहे हैं तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो अभी तक का इस वीडियो को आप ज़रूर फॉलो थ्रू करें सैटर्न आपके बर्थ चार्ट में जिस किसी हाउस में बैठा है उस हाउस के फंक्शन को वो अज्यूम कर लेता है फॉर एग्जांपल अगर आपके बर्थ चार्ट में वो फर्स्ट हाउस में बैठा है तो फर्स्ट हाउस के फंक्शन को एज्यूम कर लेगा अगर सिक्स हाउस में बैठा है तो सिक्स हाउस के फंक्शन को एज्यूम कर लेगा एलेवेंथ में बैठा है तो एलेवेंथ हाउस के फंक्शन को एज्यूम कर लेगा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये होता है कि सैटर्न जिस हाउस में बैठा उस हाउस का चादर ओढ़ लेगा फॉर एग्जांपल दूसरा हाउस कंजम्पशन का होता है तो आपका जो सैटर्न है वो जिस किसी हाउस में जाएगा वो कंजम्पशन को लेते जाएगा उस हाउस में बारहों स्थान बारह डिफरेंट प्रोसेस को डिनोट करते हैं तो सैटर्न का आपके बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट ये डिनोट करता है कि आपका सैटर्न कौन से प्रोसेस को कैरी कर रहा है थ्रू द होल बर्थ चार्ट जैसे जैसे सैटर्न ट्रांजिट करेगा वो उस प्लेस के इफेक्ट्स कैरी फॉरवर्ड करेगा जिस प्लेस पे वो पॉजिटेड है सपोज आपका सैटर्न थर्ड हाउस में पॉजिटेड है तो थर्ड हाउस कंट्रोल का हाउस होता है स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ को अरेंज करने का हाउस होता है तो ये अरेंजमेंट कैरी करेगा अपने साथ ये आपको कंट्रोल कैरी करेगा जिस स्थान पे जाएगा तो यहाँ पे सैटर्न को ना देख के आपको पहले हाउस को अंडरस्टैंड करना है सैटर्न किस हाउस में पॉजिटेड है जिस हाउस में पॉजिटेड होगा उस हाउस की फंक्शनैलिटी को वो अपने साथ जहाँ तहाँ कैरी करेगा जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ कैरी करेगा आपको सैटर्न को देख लेना है सैटर्न किस हाउस में प्लेस्ड है सबसे पहले हाउस की फंक्शनैलिटी देख लेनी कि हाउस की फंक्शनैलिटी क्या है अगर फर्स्ट हाउस में है तो फर्स्ट हाउस इंट्रोडक्शन वेकिंग अप इंट्रोड्यूसिंग न्यू थिंग्स लीडरशिप रोल अब ये जहाँ जाएगा सैटर्न जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ न्यूनेस इंट्रोड्यूस करेगा सैटर्न विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यूनेस इन एवरी अदर हाउस वेर इट ट्रांजिट्स सैटर्न दूसरे हाउस में तो कंजम्पशन ऑब्जर्वेशन दूसरा हाउस कंजम्पशन के अलावा ऑब्जर्वेशन का भी होता है क्योंकि आँख से आप देखते हो कान से सुनते हो कान से सुनना फिर तीसरे हाउस में आ जाता हम सो सॉरी बट कंजम्पशन होता है बेसिकली खाना खाना नाक से सांस अंदर की तरफ लेना जो भी आप इनटेक करते हो तो दूसरे स्थान पे चल रहे प्रोसेस को कंजम्पशन को ऑब्जर्वेशन को सैटर्न जहाँ जहाँ ट्रांजिट करेगा वहाँ वहाँ कैरी करेगा सपोज सैटर्न आपका दूसरे स्थान पर और वो छठे स्थान पर ट्रांजिट कर रहा है तो आप ऑब्जर्व करोगे आप कंज्यूम करोगे कि छठे स्थान का जो प्रोसेस है छठे स्थान का मतलब आप क्या कर रहे हो रेगुलरली आपके हैबिट्स तो इसको आप ऑब्जर्व करोगे आप ऑब्जर्व करने लग जाओगे कि हाँ मैंने क्या काम किया क्या काम नहीं किया ये थोड़ा टेक्निकल है समझने में बट विथ विथ प्रैक्टिस आपको आ जाएगा आप अपनी बर्थ चार्ट को निकालो बर्थ चार्ट में सबसे पहले देखो सैटर्न कहाँ पर पॉजिटेड है जिस जगह पर पॉजिटेड होगा उस जगह की फंक्शनैलिटी को पकड़ो और उसी फंक्शनैलिटी को जैसे जैसे सैटर्न ट्रांजिट करेगा आपके बर्थ चार्ट में जहाँ जहाँ वो जाएगा वहाँ वहाँ उस फंक्शनैलिटी को कैरी करेगा उन हाउसेस को जिन हाउसेस पे ट्रांजिट कर रहा है उन हाउसेस को आप उसी तरीके से इफेक्ट करेगा ये सैटर्न आपके बर्थ चार्ट में सपोज आपका सैटर्न फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है तो फोर्थ हाउस लर्निंग का हाउस होता है कंस्ट्रक्शन का हाउस होता है तो सैटर्न अब जहाँ जहाँ ट्रांजिट करेगा आपके बर्थ चार्ट में वहाँ वहाँ सैटर्न कंस्ट्रक्ट ही करेगा या फिर लर्न करेगा सीखोगे आप नई नई चीज़ें उस हाउस से रिलेटेड जिस हाउस पे वो ट्रांजिट कर रहा है सैटर्न अगर फिफ्थ हाउस में है तो फिफ्थ हाउस किसी भी नई चीज़ का स्टार्ट uh, स्टार्ट होता है किसी भी चीज़ को परमिट करना होता है किसी भी चीज़ में को इनिशिएट करना होता है नई काम को इनिशिएट करना तो सैटर्न बारहों स्थान पे जहाँ जहाँ ट्रांजिट करेगा वहाँ वहाँ आप नए नए काम को इनिशिएट करोगे 
सैटर्न आपका छठे स्थान पे हो तो छठा स्थान आपके वर्क लाइफ होती है प्रोफेशनल लाइफ होती है हैबिट्स होते हैं आपके जो आप हैबिट्स कैरी करते हो तो सैटर्न जहाँ जहाँ जाएगा आपके बर्ड चार्ट में उस जगह को रेगुलराइज करने की कोशिश करेगा सपोज सैटर्न आपका सेवेंथ हाउस में तो सेवेंथ हाउस आपके रिलेशन आप जो डेवलप करते हो तो रिलेशन्स का चादर ओढ़ लिया सैटर्न ने अब सैटर्न जहाँ जहाँ ट्रांजिट करेगा उन उन जगह पे रिलेशन्स आप डेवलप करोगे सपोज सैटर्न दूसरे स्थान पे ट्रांजिट कर रहा था दूसरे स्थान पे आपका कंजम्पशन हुआ क्या कंज्यूम करते हो आप तो सातवां स्थान रिलेशन्स आप रिलेशन्स इस वजह से डेवलप कर रहे हो क्योंकि आप कंज्यूम करते हो अब ये एनी uh, हाउ आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो लेकिन जो रिलेशन्स हैं रिलेशन्स दूसरे स्थान पे आ जाएंगे मतलब आप जिनसे भी जुड़े होगे वो आपके साथ बैठ के खाना खाएंगे ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सैटर्न का जो ज़्यादातर जा, लोग नहीं जानते या फिर अपने बर्ड चार्ट को रीड करने में फॉलो नहीं करते बट सैटर्न की फंक्शनैलिटी हो जाती है जहाँ पे जिस प्लेस पे वो बैठा होता है सपोज आपका सैटर्न नाइन्थ प्लेस पे बैठा तो नाइन्थ प्लेस जो होता है ना वो हम आंसर्स जो देते हैं रिप्रेजेंटेशन होता है हम लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो अब सैटर्न जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ अच्छा नाइन्थ हाउस आपका रिमूवल रिलीज रिलीज इज़ द की वर्ड क्यों क्योंकि नौवा स्थान आप त्याग करते हो जो भी शरीर से शरीर से जो भी त्याग कर रहे हो नौवें स्थान से देखते हैं तो अब सैटर्न जहाँ पे भी जाएगा वहाँ से फालतू चीज़ों को हटाएगा सपोज आपका नौवें स्थान का सैटर्न है और अपने से ग्यारहवा सातवें स्थान पर चलेगा तो सातवा स्थान पार्टनरशिप्स होती है तो पार्टनरशिप्स जो कि अपने से ग्यारहवा चल रहा है तो गेन करेगा और चूंकि नौवें स्थान पे है तो नौवा स्थान रिलीज का स्थान होता है तो रिलीज करेगा मतलब आप पहले रिलेशंस गेन करोगे फिर उनको रिलीज करोगे जाने दोगे आप रिलेशंस को लोगों से जुड़ोगे और लोगों को त्यागोगे तो त्याग की जो भावना है नाइन्थ हाउस का सैटर्न सब इसको ऐसा समझ लो कि झाड़ू के जैसे बिहेव करता है ये जिस हाउस में जाता है उस हाउस की सफाई कर देता है अनरिक्वायर्ड चीज़ें हटा देता है आपके हाउसेस से सपोज आपका सैटर्न टेंथ हाउस का है तो टेंथ हाउस जो होता है वो रेस्ट करने का हाउस होता है शांत हाउस होता है सैटर्न अब जहाँ पे भी जाएगा उस जगह को शांत कर देगा तो इसको फंक्शनैलिटी को आप समझो हाउसेस की एंड सैटर्न जो होता है इस फंक्शनैलिटी का कैरियर बन जाता है ये जहाँ जाएगा उस फंक्शनैलिटी को इम्पोज करेगा सपोज आपका दसवें स्थान का सैटर्न है वो दूसरे स्थान पे ट्रांजिट कर रहा है तो दूसरा स्थान भोग का जो भी खाना वाना खाते हो आप दसवां स्थान रेस्ट का तो सैटर्न जब वहाँ ट्रांजिट करेगा तो वो रेस्ट पे डाल देगा आप कंज्यूम ज़्यादा नहीं कर पाओगे अपनी अदर एस्पेक्ट्स को इम्पोज करेगा सो so अदर तो इसी सैटर्न के एनालिसिस को सैटर्न uh, के ट्रांजिट को एनालाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है इन्हीं कारणों के वजह से सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल टेक्निक जो आपको इमिडिएटली बताता है कि आपके आ, किसी हाउस पे किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है सैटर्न आपको देखना है सैटर्न कहाँ पे प्लेस्ड है एंड इट इज इक्वली वायबल फॉर ऑल द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स जो भी प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं आपके बर्ड चार्ट में ये जो फॉर्मूला है ये जो टेक्निक है ये सारे प्लानट्स पर एप्लीकेबल होती है जब आप इस टेक्निक को अप्लाई करो लॉर्डशिप्स को साइड में रख दो लॉर्डशिप्स को अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सपोज एलेवेंथ हाउस का सैट रूलरशिप मिला है सैटर्न को और सैटर्न फोर्थ हाउस में चल रहा है तो इसका मतलब है दोस्त घर आ जाएंगे नो आपको सिंपल देखना है कि सैटर्न कहाँ पॉजिटेड आपके बर्ड चार्ट में फोर्थ हाउस है फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ कहाँ पर पॉजिटेड है और अभी ट्रांजिट कहाँ पे कर रहा है जहाँ पे ट्रांजिट कर रहा होगा उस हाउस में इफेक्ट दिखेगा उस हाउस का जिस हाउस में सैटर्न पॉजिटेड है सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक एंड इस टेक्निक को यूज़ करके आपको पूरी आपको महादशा पता हो ना पता हो योगनी दशा हो चर दशा हो पता हो इसका कोई इससे लेना देना नहीं है आपको मात्र इतना पता होना चाहिए कि सैटर्न कहाँ पॉजिटेड है और वो ट्रांजिट कहाँ पर कर रहा है जहाँ पे भी ट्रांजिट करेगा उस हाउस में उस हाउस के इफेक्ट्स को डालेगा जिस हाउस में नेटली पॉजिटेड है सो इट इज़ वन ऑफ अ मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल टेक्निक्स इन एस्ट्रोलॉजी जो बहुत ही कम लोगों को पता होती है एंड आई एम हैप्पी टू शेयर इट विथ यू पीपल फॉर मोर स्टेट यून एंड सब्सक्राइब